现在这个社会变态真的挺多的。我昨天下场的时候，一个老哥跟我说，让我给他摸一下屁股，然后他说他送我一把啤酒瓶。我真的不知道这些人脑子里到底在想些什么。那这款 P 九零呢，已经是缤纷的第三代产品了。前两代的弹匣和波箱都有这样那样的问题，呃，我们今天就来看一看这款第三代 P 九零有没有把这些问题消灭掉。还有，不要问我为什么不买粉色的，因为我们不搞那些 gay 里 gay 气的东西。六十发的载弹量、长条形的弹匣和胖墩墩的造型呢，是很多人对 P 9 0单兵自卫武器的第一印象。比利时 F N 公司在1990年正式设计定型以后呢，这款概念超前的枪支很快就受到了很多国家军方的青睐。一些特种作战单位呢，也列装了 P 9 0的后续改进版本。如今在游戏 C S Go 里呢 ，P 9 0已经成为了一种精神图腾。再去把 P 9 0 Rush B 9完事了。我洗了，一枪秒了，有什么好说的？先来看看盒子里有哪些东西啊？嗯，这个配件还真是相当的丰富啊。这个红点瞄还是挺有意思的啊，虽然是个塑料玩具，不过好歹能亮，装上去呢当个装饰也勉强说得过去。另外还送了一红一黑两个火帽，有轻微的塑胶，不是太圆润，建议弹一弹。拧上火帽，装上塑料红点就组装完成了。整个发射器主体表面使用了一种叫做类肤质涂层的东西覆盖，其实就是橡胶漆。那摸起来呢是非常的爽啊，有一种细细的磨砂感，但又很顺滑。这种漆面呢，其实斯泰迪以前用过，而且很多电子产品上也有，像是鼠标、手机上面都用过。我这个报废的大法手机呢，就用了这种橡胶漆，可以看到啊，用久以后磨损是非常难看的。在短暂的舒爽之后呢，很快你就可以发现，三代产品呢，对于细节的把控相比前代是有一定的改善的，但仍然还是惨不忍睹。整个发射器核膜线上这个毛边是随处可见，就像你正在抚摸少女的胸口，突然往下一摸，发现了一道剖腹产的刀疤。那发射器主体呢是尼龙材质，长度五十厘米，和正铁保持一致。得益于 P 九零优秀的人机工程呢，握持感非常棒，很适合 CQB。整体重量一千二百九十五克，相比润奇轻飘飘的手感呢，这个拿在手里是刚刚好。仔细看看细节。根据论坛的广告呢，三代产品对于弹匣进行了大量修正，供弹孔从侧面移到了底部，供弹也采用了波轮加压力双重供弹的方式，实测载弹量达到了两百九十以上，相比前代呢增加了百分之五十，还是挺可观的。不过弹匣边缘的水口呢处理的也有那么一点奔放，如果你下场需要快速换弹的话呢，最好还是用砂纸打磨一下。另外，弹匣卡损和卡扣的公差实在是太大了，卡得特别紧。每次插娃的时候呢，都会把弹匣的底盖拉来，寿命堪忧。机匣上方有一个小按钮，按下去以后呢，可以把机匣前半部分分离开，勉强算是分体设计的。打开以后呢，就能看到铝合金的内管。这个内管上的喷漆，意思是组装完以后整体喷的吗？顶部是二十一毫米的标准导轨，然后侧面的小导轨呢，宽度只有十九毫米。安装标准配件的时候呢，要注意一下。双面垃圾饼可动，可玩性还是不错的，不过没有预控弹，而且我这把右侧的垃圾饼还有回弹不到位的问题。扳机采用了模拟真铁的平行扳机设计，保险在扳机下方，关掉保险以后呢，扳机仍然是可动的。具体的原因一会儿我们拆解的时候再聊。握把下方真铁上抛壳窗的位置呢，是 P90 三代的电池舱，推开舱盖以后可以看到，长条状的电池是塞不下了，可以用方形的块状电池。后头的胶垫松松垮垮的。里面的胶水也不是很牢靠，一撕就开了。不过手感还算不错。拆解的时候一定要注意啊，机匣左侧的螺丝全部都是装饰，正螺丝都在右边，不要傻乎乎的去拧左边的螺丝。整个枪身用了十颗沉头内六角螺丝来固定，所有螺丝的型号全部保持一致。全部拧下来以后呢，在三通上方的位置有一根金属销钉连接两面外壳，稍微用力就可以掰开。拆开以后 ，P 九零的内脏一目了然。沿用紧密八齿轮组的直列波箱，整个波壳也改用了尼龙材质，应该说不会再出现爆波的危险了。波箱的性能也有了大幅度的提升，官方宣称呢，原厂初速就能达到八十米每秒。
这个我们在下一期改装的视频里会进行详细的测试。枪管长度二十七厘米，刚好和外壳齐平。在这么短的枪身里塞进二十七厘米的枪管，也就只有 P 九零这种设计才能实现了。刚才说到保险关闭以后呢，没有扳机限位，这里可以看到，因为冰封使用了电子开关保险，串联在开关线路上，没有使用机械结构的限位，扳机一样也是电子开关。枪身前后呢有两个配重块，重量在二百四十五克左右。整个内部结构简洁高效，拆解和维护都非常方便。冰封这次发售的三代 P 九零呢，应该说是迎合了很多玩家的口味。呃，根据市场的反馈呢，进行了大量细节上的修正，这一点是要给厂家态度一个好评的。不过上手以后呢，我们可以看到，除了波箱性能的大幅度提升以外呢，很多细节还是有提升空间的，而且还不小。所以我猜测呢，这款 P 九零使用橡胶漆的原因，就是为了掩盖它细节上的一个不足。当然了，对于一款两百出头的发射器来说呢，我们作为玩家不能苛求太多，寄希望于厂家去更换几十万一套的模具呢，也是不现实的。这款 P 九零呢，对于新手来说还是非常友好的，不需要太多的改装，你就能得到一把实战利器。那下一期呢，我会对这把 P 九零进行简单的改装，看看它实际性能到底有多强。最后祝大家身体健康，再见。不知道大家还记不记得啊？今年三月份，板蓝根工作室制作的轴承上旋，和传统的固定式上旋不同，那这款上旋呢，在内管连接的部分加入了一段轴承结构，啊，同时上旋底部呢有一个铅块配重，安装以后呢，发射器不管在什么角度射击，上旋的摩擦片啊始终是平行于地面的。那这款上旋的思路呢是非常有趣的。然后当时发布的第一个版本呢，存在着固定方式简陋、外径过大的这个问题啊。那可适配的外管呢是非常有限的，效果不尽如人意。就在前两天呢，经过改进的轴承上旋 2.0 版本终于正式发售了。它这个上旋啊，已经在外包装上用简介的形式把它的上旋的功能和尺寸全部都介绍了。你看它的名字叫阿姆斯特朗回旋式上旋 DX 简介。该上旋有 1.0 外径的19轴承上旋升级而成，能够利用重力平衡原理。使摩擦片始终处于水平状态，从而使得发射器能够斜射、侧平射，甚至一定程度的倒射。这里还有一个提示啊，上旋外径15左右，需要内置于内管稳定的19套管中，或者16内径的火帽，或者大于16的消音器中。翅管15毫米，全长65毫米。我们看到这个右上角还有一个黑叔叔的这个信仰射击的这个图啊，意思就是我们现在有了这个上旋，就可以像黑叔叔一样信仰射击。打开包装盒，里面就是上旋本体和附送的金米螺丝扳手。这只上旋拿在手里的精致感很强，虽说上旋的外观对性能没什么大用哈，但是谁不想手里的配件更精致一点呢？整个上旋分为三段结构，最前端除了传统的打印外壳和光固化摩擦片以外呢，底下还有一块铅配重。这个配重块的外形啊，做成了半圆柱体，和打印的上旋外壳正好组成了完整的圆柱。中段是不锈钢的套管，套管根部呢就是这只上旋最重要的部分——轴承。轴承里面呢还套了一个内径 9.5 的内套管，这个呢是用来固定内管用的。把内管插进上旋，稍作固定，无需调节角度就可以使用了。整个上旋重量在27个左右，相比一般的打印上旋要重了不少。前面的简介里也提到啊，这只上旋利用重力平衡，让上旋摩擦片始终平行于地面。理论上呢，枪管任意旋转都不会影响摩擦片生效，水弹呢可以一直获得上旋效果。经过优化以后呢，外径缩小到了16毫米以内，大约在 15.5 到 15.8 左右，让这只上旋真正有了使用价值。因为我们知道很多自主的 Air 系列都会使用16内径的套管和火帽，不过这么小的径差能不能让上旋真正的旋转起来呢？我们来试验一下。首先选择一根 9.5 外径的铝合金内管，做好内管固定。插进十六内径的套管里面，插入上旋，塞进外管里，可以看到啊，原本转动顺滑的上旋，在套管里面呢，几乎是转不动了。那仔细观察以后发现，上旋和套管的圆心并不在同一条轴线上，这样呢就会导致上旋的外壁摩擦到套管。可是不到零点五毫米的径差，这个对内管稳定的要求就非常高了。我们很难把内管和套管的圆心调整到同一轴线上。那对于开放式的安装来说呢，这只上旋转动还是很顺畅的，装在 P 九零上呢，看起来还挺和谐。实测一下
可以看到，在实际的使用当中呢，上旋的功能发挥比较稳定。旋转枪口的时候呢，摩擦片始终能够平行于地面。不过幅度稍微大一点的情况下，由于轴承几乎是没有阻尼的，会导致轻微的晃动。这样一来呢，弹道在晃动的瞬间啊，就会产生左右的偏离，影响命中的精度。对于下场时候的一些战术动作来说呢，这种晃动不能算太大，总体上还是能够帮助你在不同的角度保持射击精度。作为水弹发射器脱胎自 A G 以来少数自研的产品配件呢。上旋器的原理和功能已经决定了它闹不出什么新花样，而这只上旋呢，是我见过的脑洞最大的一只上旋。它的设计思路啊非常奇妙，就单纯的能想到这个点子就已经很有意思了，更不用说把它成功的量产了。经过改进的二点零版本呢，仍然有一些问题需要解决，比如说插入套管的时候呢，影响使用，左右晃动的精度这个还需要提高等等。不过我相信呢，这只独树一帜的产品。今后会在 SQB 类型的 War Game 当中大放异彩。想要看到更多水弹发射器相关的视频呢，可以关注我的微信公众号“玩弹射”，我会定期发布圈内好玩的新闻和新品的测评。那本期视频就到这里，最后祝大家身体健康，再见。